ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু ফয়সাল ভাই ইরাক থেকে জানতে চেয়েছেন যে আমি এক আলেমের কাছে শুনছি বা শুনেছি যে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসলেই জান্নাত পাওয়া যাবে না বলেন অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত পেতে হবে তো ভালোবাসা এই সম্পর্কে কিছু আয়াত বা কিছু ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন আমাকে বলবেন এবং এ সম্পর্কে আলেমুল আমাদের মাঝে বাংলাদেশে অনেক কথা হয় আবু তালেব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অনেক ভালোবেসে ছিল তারপরে জান্নাত পেল না যাই হোক সংক্ষিপ্ত কথা এটা আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আল্লাহ রসুল ইলামাবাদ সমানিত ফয়সাল ভাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসা সম্পর্কে অনেক আয়াত কোরআন মাজিদ আল্লাহ সুবান্ন তালা বলেছেন এবং নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার ভালোবাসা সম্পর্কে অনেক হাদিসগুলিও বলেছেন দুই একটি কথা আমরা বলছি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসা সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছেন সুরা আলিমরানের আলিমরান তিন নম্বর হ্যাঁ সুরার আপনার তৃতীয় পাড়ার পঁয়ত্রিশ নম্বর একত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলতেছেন কোল ইন কুন্দুম তো হিবুন আল্লাহ ফতে বিয়নি নবী আপনি এই কথা বলে দেন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসা আর আল্লাহকে ভালোবাসো আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে চাও ফাত্তে বিয়নি আমাকে আগে ভালোবাসো তাহলে কি হবে ইয় হিবিবে কুমুল্ল আল্লাহ ভালোবাসবেন ফলে কি হবে এক ফিরলা কুম দুনু বা কুম তোমাদের গুণাগুলো ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ গফুর রহিম এটা হলো শেষ হলো আল্লাহ ক্ষমা করে রহমান দয়াময় তাই ভালোবাসা সম্পর্কে এরকম আরও আয়াত আছে আর হাদিস হলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আজের হাদিস আনাস রাজন থেকে বলিত যে লাই মেন হাতে কোন তোমাদের কেউ মমিন হাততে পারবে না হাতে এখো না হাতে এখো না হাওয়াহু তা বাল্লি মাঝি তবে যে বন্ধু তার মনের চাহিদাগুলো আমি যে বিষয় নিয়ে আসছি বা প্রেরিত হয়েছি সেই বিষয়ের অনুগত না হয় এখানে দুইটা বিষয় আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ রসুল যে বিধানগুলি নিয়ে আসেন সেটার প্রতি ভালোবাসা তো সেটার প্রতি ভালোবাসা অর্থ কি সেটাকে মেনে নেওয়া সেটার প্রতি মাথা নত করা সেটাকে বাস্তবায়ন করা তার অনুসরণ করা অনুকরণ করা এবং সেটার জীবনে যে জিনিস নিয়ে আল্লাহ রসুল এসেছেন সেই জিনিসটাকে নিজের পারিবারিক অর্থনৈতিক সামাজিক সকল জীবনে ব্যক্তিগত সকল জীবনে পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হইল আল্লাহ রসুলের হাওয়া হো তা বা আল লিমা জিত হবে তার মনের চাহিদাকে ওখানে অবনত নত করা স্যালেন্ডার করা এখানে নিজের মনের সকল প্রবৃত্তিকে আল্লাহ রসুলের অর্ডারের কাছে নত হওয়া এটি তো বোঝা যায় অপর একটা হাদিস আরও সুন্দর করে আল্লাহ আনাস রাজুর হাদিসটি বনত বনিত আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন লাই মুনা হাত কু হাতা আকুন আহাবা ইলাই মিওয়ালা দিহি ও অলা দিহি মিওয়ালি দিহি ও অলা দিহি অন্য সাজ মাইন ওই পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা মাতা তার ছেলে সন্তান এবং অন্য সাজ মাইন সমস্ত বিশ্বর চেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্র না হব ওমর রাজ এই কথাই তো বলেছিলেন যে আল্লাহ রসুল আপনাকে আপনাকে আমি সবার চেয়ে ভালোবাসি তখন আল্লাহ রসুল না করে দিয়েছিলেন যে মমিন হওয়া নেয় যখন বলছিল নিজের থেকে বেশি ভালোবাসি তখন আল্লাহ রসুল মমিনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এটা ভালোবাসা আর ভালোবাসা সম্পর্কে এই সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন মাজিদা আয়তে অনেক জায়গাতে ব্যাখ্যা করে বলছেন যে কুল আতি আল্লাহ হতি রসুল আসল আল্লাহ এবং রাসুলের এতাত করো অনুসরণ করো আর আল্লাহ এবং রাসুলের এতাতটাই হইল ভালোবাসা ভালোবাসা অর্থ আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ অনুসরণ অনুকরণ মধ্যেই কি ভালোবাসা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুলকে ভালোবাসবে এ তাহাত করবে অনুসরণ করবে তার তার কথা শুনে রাখুন আল্লাহ রবন সুরা নিসার মধ্যে বলছে অমায়তিল্লাহ রসুল আফা উলাইকা মাহাল্লা দিনা নাম আল্লাহ আলহিমিনা নবী ইন ও সিদ্দিকিন ও সোহাদ ও সোহাল উলাইক বা হাসুনা উলাইকা রফিক যারা আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম পূর্ণ এত অনুসরণ করবে ফা উলাইকা ওই সমস্ত লোকেরা তো মাহাল্লা দিনা নাম আল্লাহ আলহিমিনা নবীন তার নবীদের সাথে সিদ্দিকিনদের সাথে শহীদদের সাথে ভালো লোকদের সাথে তার হাসুন আসুন এখন নবী সাল্লাহ সাল্লামকে এই যে ভালোবাসা অনুসরণ অনুকরণ এগুলি কি এগুলি একটা লোককে আপনি যেরকম ভালোবাসেন একটা একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসা একটা মেয়ে ছেলেকে ভালোবাসে এই ভালোবাসা আপনি যখন একটা মেয়েকে প্রেম প্রেমিকাকে ভালোবাসবেন তখন তাকে কি ভালো মুখ দিয়ে বললেই চলবেন তোমাকে ভালোবাসে তোমাকে ভালোবাসে টেলিফোন দিবেন টেলিফোন করবেন কল দিবেন ভিডিও কল দিবেন মিস কল দিবেন এই দিবেন সেই দিবেন তার ভালোবাসা অর্থ কি তার যত যত কিছু দাবি আছে সে কোনো জিনিস অর্ডার দিলে সেটা পূরণ করা কোনো জিনিস নিষেধ করলে সেটা নিষেধ করা নিষেধ থাকা তখনই তাকে তাকে ভালোবাসা হয় কোনো কোথাও ডাকলে তার ডাকে সারা দেওয়া কোনো কিছু কোনো কিছু অপছন্দ যদি আপনার কাছে লাগে 
সেটা আপনি তাকে বলবেন আবার তার কাছে যদি কোনো আপনারা কোনো জিনিস অপছন্দ লাগে তখন আপনি সহায় দেবেন না তুমি আমাকে ভালোবাসো এটা কিন্তু পড়তে পারবো না এই পোশাক পড়তে পারবো না তুমি এটা করতে পারবো না চুল এইভাবে কাটতে পারবো না তুমি কিন্তু টাকনা একটা উপরে প্যান্ট পড়তে পারবো না তুমি কিন্তু জিন্সের প্যান্ট পরবো মোটা ছোটা একদম সব যাতে অঙ্গপতা অঙ্গপন যেতে কিছু আমি দেখতে পারি তোমার তুমি কিন্তু ওই যে ওই ভারতের ওই শাহরুখের মতো চলবা নাইলে অমুকের মিঠুনের মতো চলবা নাইলে মমতাদের গান তুমি না শোনো আমি এরে শুনি বা ইত্যাদি এই ধরনের মেয়ে যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আপনাকে এইভাবে বলবে তখন আপনি তো বাধ্য হয়ে এইভাবেই করবেন পরেশগার মেয়েকে যদি ভালোবাসেন তা পরেশগার মেয়ে তোমাকে বলবে তোমার পাশে তো নমস্কার তো দাঁড়িয়ে রাখতে হবে এই রাখতে হবে সে 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 যেভাবে যেই পথে আসে সেভাবে সে তাকে মেয়েকে পাওয়ার জন্য সে ভালোবাসবে তা আমাদের নামের ভালোবাসা অনুসরণ অনুকরণ ক্ষেত্রে কবিও বলছেন যে কেউ যদি কখন ভালোবাসে তার ভালোবাসাতে সে মত্ত হয়ে যায় তখন তার অনুসরণ করে অনুকরণ করে তার কথাকে মানে তার নিচে থেকে দূরে থাকে এই জন্য নবী সাল্লাহামের ভালোবাসার মধ্যে চারটে জিনিস লক্ষ্য রাখা হবে চারটে জিনিসের মধ্যেই নবী সাল্লাহামের ভালোবাসা আছে জেনে রাখুন ভালো করে সুন্দর করে এক নম্বরে যে তাসদি কোহু ফিমা আখবার নবী সাল্লাহাম যা বলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে সেটা সত্যে পরিণত হলে বিশ্বাস করতে হবে চলছেরা কথার মধ্যেও সরিষা পরিমাণে অবিশ্বাস রাখা যাবে না দুই তো আতু ফিম আমার নবী সাল্লাহাম যত অর্ডার যত আদেশ দিয়েছেন সকল আদেশকে সুন্দরভাবে তা হাত অনুসরণ করতে হবে এবং অস্তানা বা মা নাহান আনহু অজাজার নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যে জিনিস থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন নিশ্চিত করেছেন ধমক দিয়েছেন তার থেকে বিরোধ থাকা কত জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন বলেন একটা জিনিস থেকে নিষেধ করছেন একটাই দেখেন আপনার আমার বডির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাখার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল নিষেধ নেই দাঁড়িয়ে রাখতে বলছেন না দাঁড়িয়ে কাটতে না করছেন কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখে টাকনা নিষেধ মানুষ প্যান পড়ে থাকেন নিষেধ নেই এটা কবির আগুনে থেকে নিশ্চয় হাজার নিষেধ একটা দুটি উদাহরণ দিলাম তাহলে ভালোবাসা কীভাবে বলে নবীর অর্ডারে মানে নবীর কথাই মানে না এবং নবী কঠোর বাড়ি উচ্চারণ করছেন এই বিষয়ে চতুর্থ নম্বরের কথা হলো ও আল্লাহ আবাদ আল্লাহ ইল্লাহ ও আল্লাহ আবাদ আল্লাহ ইল্লাহ বিমা সারা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেই পদ্ধতি যেই নিয়মে যেই তরিকায় আবাদত করতে বলছেন ঠিক সেভাবেই হতে হবে এই চারটে জিনিস নবী সাল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসা অনুসরণ তা সুতরাং আমাদেরকে এটা হলো ভালোবাসার বহিপ্রকাশ বাস্তবায়ন আরও অনেক কথা সেটা হয়ে রয়েছে বয়স আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যায় তাহলে আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে কোরআন এবং হাদিসের পূর্ণ ইত্যাপা অনুসরণ নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন এবং সুন্নাকে বাস্তবায়ন করাই হলো নবী সাল্লাহ ভালোবাসা এবং তার এতাত অনুসরণ তাহলে এই পরকালে মুক্তি এবং নাজাতের ব্যবস্থা হবে নবী সাল্লাহ সাফাত ও আজীব হবে আরও অনেক দৃষ্টিকোণ রয়েছে ইনশাল্লাহ আরও পরে আলোচনা করবো আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে নবী সাল্লাহ ইত্যাপা অনুসরণ করে পরকালে জান্নাতুল ফেরিদাস লাভ করার তৌফিক দান করুন হাজ ও সাল্লাহ তালা নাবেনা মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম আলহি ওবরাকাত